ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచాన్ని వేగంగా మారుస్తుంది మనుషులు ఆలోచించడం నేర్చుకోవడమే కాదు మనుషులనే తర్కించడం కొత్త అర్థాన్ని కనుక్కోవడం అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవడం సామర్థ్యం పెంచుకోవడం వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉంది అలుపు విరామం అన్నది లేకుండా పనిచేసే ఈ టెక్నాలజీ మనిషి సృష్టించిన మరో అద్భుతం పంటలు ఎలా పండిస్తే లాభమో చెప్తుంది పిల్లలకు లెక్కలు సులభంగా నేర్పిస్తుంది మన రహదారుల వెంట భద్రతను కట్టుదిట్టం చేస్తుంది అమెరికా వంటి పెద్ద దేశాల్లో కాకుండా ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చేయడంలో వినియోగంలో భారతదేశం కూడా దూసుకెళ్తుంది ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం అన్ని రంగాల్లోనూ తప్పనిసరిగా అవసరంగా మారిపోయింది ఇప్పటికే దేశంలోని కీలక రంగాల్లో దాదాపు నలభై ఎనిమిది శాతం పనిచేసే కృత్రిమ మీదాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇది యాభై ఐదు శాతం పెరగనుందని అంచనా చాలా రంగాలు డెబ్బై ఐదు శాతం పైగా కార్యకలాపాలు ఏఐ సహాయంతోనే నిర్వహిస్తాయని చెప్తున్నారు ఇంటి అవసరాల నుంచి పంట పండించడం వరకు ఏఐ వినియోగం కల్పిస్తుంది ఇక ఈ నేపథ్యంలో సమీప భవిష్యత్తులో ప్రపంచ మానవాళి జీవితాలను మార్చేసే ఏఐ రంగంలో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని టెక్ నిపుణులు చెప్తున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ప్రస్తుతం భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలో ఉంది అనేక రంగాలు ఇప్పుడిప్పుడే ఏఐ సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకున్న మార్గాలను అన్వేషించడం ప్రారంభించాయి రోబోటిక్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫారాలు రోజు రోజుకి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి మరోపక్క స్కూల్ స్థాయి నుంచి సాధారణ ప్రజల వరకు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పట్ల అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు ఇంకోవైపు భారత్ ప్రభుత్వం కనీసం పదివేల గ్రాఫిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు అంటే జీపీ ఉన్న ఏఐ కంప్యూటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పెట్టుబడి పెడుతుందని ఇటీవల జరిగిన గ్లోబల్ ఇండియా ఏఐ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ప్రకటించింది గతేడాది ఏప్రిల్లో స్టాఫ్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ విడుదల చేసిన వార్షిక ఏఐ ఇండెక్స్ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏఐ ఆధారిత ఉత్పత్తులు సేవలు అందించే స్టార్టప్లు మూడు పాయింట్ ఇరవై నాలుగు బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయని దక్షిణ కొరియా జర్మనీ కెనడా ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు సైతం అధిగమించాయని పేర్కొంది మనకంటే ముందు యుఎస్ చైనా యూకే ఇజ్రాయెల్ మాత్రమే ఉన్నట్లు వివరించింది భారతదేశంలోని ఏఐ స్టార్టప్లు రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు మొత్తం ఏడు పాయింట్ డెబ్బై మూడు బిలియన్ డాలర్లు పొందగా కేవలం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏడాదిలోనే దాదాపు నలభై శాతం పెట్టుబడులు పెరిగాయి ఈ రంగానికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చేందుకు కేంద్రమే బాధ్యత తీసుకుంటుంది ఏఐ పరిశోధకులు కంపెనీలను ప్రోత్సహించేందుకు త్వరలో ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ను స్థాపించనున్నారు దీంతో పాటు ఏఐ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టును కూడా రూపొందించాలని భావిస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభ దశలలో డీప్ టెక్నాలజీ అవసరమైన నిధుల కేంద్రం అందించనుంది దీని ద్వారా టెక్ నిపుణులకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడుతుందని అంచనా బలమైన జాబ్ మార్కెట్ ఇలా గ్లోబల్ టెక్నాలజీ హబ్ గా మన దేశ ప్రాధాన్యం పెరుగుతుందని జగమెరిగిన సత్యం అందుకు తగ్గట్టే దేశంలో కృత్రిమ మీద ఉద్యోగ మార్కెట్ వృద్ధి చెందినట్లు సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఇందులో స్టార్టప్ తో పాటు బహుళ జాతి కంపెనీలో ఏఐ టెక్ నిపుణులకు అవకాశాలు భారీగా ఉన్నాయి మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ రోబోటిక్స్ వంటి ఏఐ నాపుణ్యాలకు డిమాండ్ ఉంది ఈ డిమాండ్ వల్ల తాజా గ్రాడ్యుయేట్లతో పాటు అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులకు ఈ డైనామిక్ రంగంలో అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రతి ఐదు ఉద్యోగాల్లో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ రంగాలకు చెందినదై ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఈ క్రమంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు సాధారణ కంప్యూటర్ కోర్సుల కంటే టెక్ రంగంలో కఠినమైన సమస్యలు పరిష్కరించడంలో సరికొత్త అంశాలను నేర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఈ రంగంలో పరిశోధన ఆవిష్కరణలు విద్యావేత్తలు పరిశ్రమల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బలమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇందులో భాగంగా డిజిటల్ ఇండియా నేషనల్ ఏఐ స్ట్రాటజీ వంటి ప్రోగ్రాంలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది సమశక్యంగానే అద్భుతాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రతి రంగాన్ని మార్చగల శక్తి ఉందని టెక్ నిపుణులు చెప్తున్నారు విద్య వైద్యం వ్యవసాయ రంగంలో సమీప కాలంలోని ఈ టెక్నాలజీ కీలకం కానుందంటున్నారు వ్యవసాయంలో వాతావరణ మార్పులకు అంచనా వేసి ఏ సమయంలో ఏ పంట వేయాలో పంటల సస్య రక్షణ దిగుబడులు పెంచడంలో రైతులకు నేరుగా సహాయం చేయగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రంగాలకు కావాల్సిన ఏఐ టెక్నాలజీ సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు నిపుణుల నియామకం కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెంపునకు ఏఐ పరిశోధన అభివృద్ధి కేంద్రాలు స్థాపించనున్నారు అంటే ఈ టెక్నాలజీ శిక్షణ నుంచి కొత్త సృష్టి వరకు అనేక విభాగాలకు భారత్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కు కేంద్రం కానుంది ఏఐ ను ఉపయోగించి నమ్మశక్యం కానీ అద్భుతాలు ఆవిష్కరించేందుకు భారతదేశానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉందని ఇది మునుపటి కంటే మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి ఇంటెలిజెన్స్ భారత్ ను సృష్టించడానికి దోహదం చేస్తున్నారని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగాల్లో రిపీట్ ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగం శాతాల్లో అరవై ఎనిమిది బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అరవై ఐదు టెక్ పరిశ్రమ
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లోనూ ఎంతో మంది దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది అయితే ఇప్పటికీ కూడా అందులో లోపాలు ఉన్నాయని డుషుమ్ బ్యాంక్ రీసెర్చ్ ఓ నివేదికలో వెల్లడించింది ఏఐ టెక్నాలజీ అన్ని విషయాల్లోనూ రాణిస్తుంది కానీ లెక్కల విషయానికి వస్తే గనులు చేయడంలో అంత ఆశాజనకంగా లేదు అని లోపాభూయిష్టంగా ఉందని జూయిష్ బ్యాంక్ రీసెర్చ్ పేర్కొంది ఏఐ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ కొన్ని సమస్యలను ఇప్పటికీ పరిష్కరించకపోవడం అనేది ఒక పెద్ద సవాల్గా మారిపోయిందని తెలిపింది ఏఐలో ఫైనాన్స్ హెల్త్ కేర్ కూసె నెమ్మదిగా ఉందని జూయిష్ బ్యాంక్ రీసెర్చ్ తెలిపింది కాబట్టి ఈ రంగంలో ఏఐ ఫలితాలు తీవ్రమైన పరిమాణాలకు దారి తీర్చవచ్చని పేర్కొంది కాబట్టి ఈ రంగంలో ఆశాజనక ఫలితాలు అందించడానికి ఏఐ ఇంకా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కొన్ని రంగాల్లో మాత్రం ఏఐ ఉత్పాదకత ఊహాతీతంగా ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఉంది అపరిశోధనలకు సంబంధించిన విషయాలను అందించడం వాస్తవ ప్రపంచం అనుసరించే అనేక గేమ్ ఇంజన్లను సృష్టించడంలో కూడా ఏఐ చాలా అద్భుతంగా ఉందని వెల్లడించింది దూరం నుంచే గుర్తించి అప్రమత్తం ఇక ఏఐ పరిజ్ఞానంలో పనిచేసే ఈ టూ ఫ్రంటల్ హై రివల్యూషన్ కెమెరాలు రైలు పట్టాలపై అనుమానాస్పద వస్తువులను చాలా దూరం నుంచే గుర్తించి లోకో ఫైలెట్ను అప్రమత్తం చేస్తాయి వస్తువు ఫోటో తీసి వెంటనే ప్రాసెస్ చేసి అది ఎలాంటిదో సమాచారం ఇస్తాయి అంటే అది ప్రమాదకరమైన వస్తువైనా అసహజమైన వస్తువైనా కదులుతున్న వస్తువ మనుషుల జంతువుల అనేది కూడా గుర్తిస్తాయి లోకో ఫైలెట్లు వెంటనే అప్రమత్తమై అత్యవసర బ్రేక్ వేసి ఆ వస్తువుకు కనీసం కిలోమీటర్ ముందుగానే రైలును నిలిపివేస్తారు గుర్తించిన అభ్యంతకర వస్తువులు పైకి లేజర్ కింద ప్రసరింపజేసి ఆ వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉందో లోకో ఫైలర్ గుర్తించే పరిజ్ఞానాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తినున్నారు అత్యవసర బ్రేక్ ని సీసీటీవీ కెమెరాలతో అనుసంధానించి అసాధారణ పరిస్థితుల్లో లోకో ఫైలర్ తో నిమిత్తం లేకుండానే రైలు ఆటోమేటిక్ గా ఆగిపోయేట్లుగా చేసే పరిజ్ఞానం కూడా రైల్వే శాఖ పరిశోధకులు చేస్తున్నారు భద్రత విషయంలో రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది దేశవ్యాప్తంగా రైళ్లలో ఏఐ ను నిఘా కెమెరాలు గా ఏర్పాటు చేయనుంది పట్టాలపై ప్రమాదకరమైన వస్తువులను దూరం నుంచే గుర్తించి లోకో ఫైలర్ ను అప్రమత్తం చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది రైలు పట్టాలు తప్పడాన్ని నివారించడంతో పాటు ఉగ్రవాద అసాంఘిక శక్తుల కుట్రలను తిప్పికొట్టే లక్ష్యంతో రైల్వే శాఖ వీటిని ఏర్పాటు చేయనుంది ఇప్పటికే దేశంలోని అన్ని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు నిఘా కొనసాగుతుండగా నడుస్తున్న రైళ్లను మాత్రం ఆర్ఎఫ్డి అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ పరిజ్ఞానం ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు కానీ నడిచే రైళ్లు ప్రమాదాలకు గురి కాకుండా ముందుగానే అప్రమత్తం చేసే వ్యవస్థ ఇప్పటివరకు అందుబాటులో లేదు మూడేళ్లలో తొంభై ఏడు ప్రమాదాలు ఇటీవల కాలంలో దేశంలో రైలు పట్టాలు తప్పి ప్రమాదాలకు గురవుతున్న దుర్ఘటనలు గణనీయంగా పెరిగాయి రెండు ఏప్రిల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రమాదాలు తొంభై సంభవించాయి కొన్ని చోట్ల విద్రోహ శక్తులు రైలు పట్టాలపై ప్రమాదకర వస్తువుల ఉంచి కుట్రలు పడిన ఉదాంతాలు ఉన్నాయి దీంతో రైలు పట్టాలపై ఈ తరహా వస్తువులను ముందుగానే గుర్తించి ప్రమాదాలు నివారించేందుకు రైళ్లలో ఏఐ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది పదిహేను వేల కోట్లతో డెబ్బై ఐదు వేల ఏఐ కెమెరాలు ఈ నేపథ్యంలో పదిహేను వేల కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో డెబ్బై ఐదు వేల ఏఐ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది నలభై వేల బోగిలు పద్నాలుగు వేల లోకో మోటివ్లు ఆరు వేల ఈవీఎంలు ఈ కెమెరాను ఏర్పాటు చేస్తారు ప్రతి భోగికి ఆరు కెమెరాలు ప్రతి లోకో మోట్కు నాలుగు కెమెరాలను అమర్స్తారు అక్టోబర్ నుంచి ఏడాదిలోగా దశల వారిగా అన్ని రైళ్లలో ఏఐ కెమెరాలు ఏర్పాటు పూర్తి చేయాలని రైల్వే శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఇందుకోసం పలు కంపెనీలకు టెండర్లు అప్పగిస్తుంది ఏఐ ఏరియా నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా లేదు అని ఇక ముందు బాధపడనకర్లేదు ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో హాయిగా సంభాషించవచ్చు నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా లేదు అని ఇక ముందు బాధపడనకర్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ టెన్ నడుస్తుంది ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో హాయిగా సంభాషించవచ్చు మనసులోని భావాలను పంచుకోవచ్చు సలహాలు అడగవచ్చు ఫోటోలు దిగవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువతలో ఎంతోమంది ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారు డిప్రెషన్ బారిన పడుతున్నారు అలాంటి వారికి ఏఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ స్నేహహస్తాన్ని చేస్తున్నాయి నాకంటూ ఒకరు ఉన్నారు అని భరోసా ఇస్తున్నాయి ఏఐ డేటింగ్ ఏఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి స్టార్ట్అప్లు యూత్ ను పలకరిస్తున్నాయి ఓన్లీ ఫ్యాన్ స్టార్ట్అప్ ఇప్పటికే దూసుకెళ్తున్నాయి వేర్ యూజ్ లోని సౌలభ్యం ఏమిటంటే యూజర్లు ఐడియల్ వర్చువల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఏఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చాట్ బట్ తో మనో మనిషితో మాట్లాడుతున్నట్లే కృత్రిమ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో సహజమైన భాషలో మాట్లాడవచ్చు అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఏఐ లో ఏఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సిమ్యులేటర్ ఒకటి దీనిలో త్రీడి టెక్నాలజీ ఏఆర్ వర్చువల్ రియాలిటీ ఫీచర్లు ఉంటాయి మోస్ట్ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను యూజర్లకు చేరువ చేయడం ఏఐ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చాట్ బట్ లక్ష్యం టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న తరుణంలో ఏఐ వినియోగం ఎక్కువవుతుంది అన్ని రంగాల్లో కృత్రిమ మేధస్సు పనిచేస్తుంది అయితే ఈ టెక్నాలజీ మార్కెటింగ్ రంగం కొంప ముంచుతుందని పలు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి ఏ
చేశారు ఏఐ రంగంలో ఏఐ ఎలా ఉపయోగపడినా అమ్మకాల విషయంలో మాత్రం ఇది అంతా నమ్మశక్యంగా లేదని చెప్తున్నారు దీంతో సెల్ఫ్ గణనీయంగా తగ్గుతాయని తెలుస్తుంది జనరల్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ మార్కెటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ విషయాలను వెల్లడించింది ఏఐ క్రియేట్ చేసిన లేబుల్స్ కస్టమర్లను ఎక్కువ ఆకర్షించలేవు ఏఐ భావోద్వేగాలను తగ్గిస్తుంది అమ్మకాల్లో ఎమోషనల్ చాలా ప్రధానం ఏఐ అదే విషయాన్ని స్పష్టంగా వ్యక్తపరచలేకపోతుంది అని డబ్ల్యూఎన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ మోసుడ్ సిసెక్ వెల్లడించారు కంపెనీలు తమ మార్కెటింగ్లో ఏఐను ఎలా ప్రదర్శించాలో జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని అధ్యయనం సూచిస్తుంది మార్కెటర్లు ఫీచర్లు లేదా ప్రయోజనాలను వివరించడంపై దృష్టి పెట్టాలి ఏఐ బస్ బర్లను నివారించాలని సిసెక్ సలహా ఇచ్చారు